¿Qué hola raza? Pues aquí andamos y estamos aquí en el, en el gallinero o en el segundo gallinero. Pues estos gallineros son dos partes, la parte de allá donde tenía el coche y es la parte de esta donde tenía las gallinas antes, antes que lo empezaran a comer a uh, los mapaches. Y pues hicimos un poquito de ese lado, trabajamos en este lado, arreglamos todo lo adentro, ya está cerrado todo lo adentro, está bien protegido, ahora sí, preparé la puerta, le puse refuerzo a la puerta para que no, para que no lo doblen tan fácil. Pero también le puse esto, mira. Y ahora sí, es, ahí está la puerta bien, bien cerrada. Y al cabo, cuando vengo a colectar los huevos para acá, no es problema, nomás, es, nomás se alza. No es nada mágico aquí, nomás así es. Tiene la puertita, tiene todo eso. La otra casa que hicimos, trajimos el bote de la comida de allá para acá, porque ya, ahora sí, como está todo cerrado. Ya quiero traerme todas las gallinas de ese lado para acá. Entonces aquí está la, aquí está la cosa de la comida. Si sí, tengo que traerme el traste y todo eso. Y aquí esto es de... Este es un canal que le, que le pone al lado del techo para que cuando cae el agua lo directan para otro lado. Y pues aquí teníamos un gutter ahí que sacamos de un jale. Lo agarré, lo, le corté, lo doblé las esquinas. Tengo que comprar el, 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 el silicón especial para poner las esquinas para que se selle. Ya se encuentra ahí va a ser el traste del agua y voy a traer el tambo ese para acá y hacer las conexiones para este lado y todo eso. Vámonos para adentro. Una de las cosas que hice que en un video que estaba platicando lo que estaba haciendo acá, um, cambié todo donde dormían y puse estas tres líneas para que duerman y esto es más difícil de lo que tenía antes. Entonces ya cambiamos todo eso y otra cosa que cambiamos fue las cajitas, cambié las cajitas y estas cajitas estaban donde hoy ya están, donde van a dormir o sea, es mucho más mejor tener las cajitas abajo um, porque así como en el otro gallinero que tengo se suben a las cajitas y duermen donde tienen que ser las cajitas, donde no debe ser entonces ahora que está hacia abajo, aquí van a poner los huevos y luego le puse esa cosa como sacatito artificial, para que esté cómoda para poner los huevos y luego aquí donde estaban las cajas, pues pues le puse la para que duerman y ya se cuenta eso es mejor porque ahora de vez como en el otro se suben a veces las cajas, se duermen en las cajas pues ahora nos, se tienen que subir para dormir no van a dormir en las cajas, van a van a subirse aquí a dormir bueno perraza, ya estuvo por este video o sea ya, ya cerramos todo lo mejor que podemos ya las gallinas que están ahí con el gallo ese se van a mover para este gallinero ya esas gallinas y ese gallo se van a quedar aquí en ese gallinero por el resto de su vida ya pues tenemos que pensar si vamos a dar más gallinas o algo así o sea pero eso es para un poquito más futuro ya lo que queda nomás es limpiar un poquito uh, traerles comida hacer la cosa del agua ese y luego pues hacer toda la cosa del agua y terminar el otro lado igual como, como este pero por este video ahí estuvo muchas gracias por acompañarnos hoy en este video de, de otra, otra parte del gallinero este y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan y pues como digo, ahí estuvo por este video. Pues ustedes saben, ahí comenten, suscríbanse, hagan sus preguntas y ahora vamos a la otra. So here we are, we're at the second coop. Or what is the second coop? The second coop is two parts. There's a part over there and then there's a there's a part over here, so it's like two coops in one. And basically what I did, we did we did a little work over there. We did a lot of work on the inside and then I basically reinforced the door here. So it's not as easy to, to bend. And the other thing is I added this, check this out. So this basically holds the door with, with some pressure. So stuff can't like try to pull it as much anymore. Hopefully, cause I had the, I had the hands over here And then they started getting attacked by a raccoon. They started getting eaten. And I moved them all over there because of that. So now that I did all this, uh, I'm going to move them back over here. But this is no problem. Just pop it off and then just toss it over. And there it is. So yes, yeah, so I reinforced the doors. And then I brought over this where I put the feet at. So I brought this here. I, I screwed it on there 
And then what we have here on the floor, it's a gutter. So what, what I did was we, we did a couple, we did a job a couple, I think like last year or something. And we took off the gutters. I basically cut the edges, folded them and put them there. So that's going to be like the water tray. Um, I still need to bring the bucket, do the connections and all that for the water. But that's where the water tray is going to be. That's what their feed's going to be. Um, but everything here is pretty much closed up for them to move over here because like I said, I want to move them over here now. Um, but let's go inside. So we did quite a bit on the inside and basically what happened is the design of the roost was horrible. I switched it out. I put this now. It's a lot more efficient as well. Just having a single thing like this. And basically what was here was, was the somewhere a little lower than this was the nesting boxes, but I got rid of all that and I put this at basically like chest level high where the chickens can come up and roost here. And the other thing we switched was over here. Here we have the nesting boxes. I put them down here. And what I did is I cut, I had a little bit of, of artificial grass. And what I did is I cut it and I put it in there. Um, that way this kind of helps it a little bit where they're like, oh, we're, we're going to set this up. Um, I've never tried artificial grass before. This is the first time, but the, it'll seem like a, a, a little pad that some people use. So the thing is, I put the nesting boxes at the bottom because like the other one, they will sometimes get in the nesting boxes and sleep in there and make a mess. So that's the thing we did. We, we, we switched the nesting boxes that was here. We put them at the bottom because it's better. That way they're not going to be like climbing up to sleep in the nesting boxes because nesting boxes are obviously at the bottom. So in this case, like whenever they're going to roost, they'll roost where they need to roost. And then when they're going to lay eggs, they got the spot to lay eggs and it, it works better like that. Well, that's pretty much it. What we have to do is we got to clean up a little bit, got to buy some feed, got to do that water thing right there real quick. Bring the those hens and that rooster to this to this coop. And from then on, like they're going to live here to the end of their life, like those hens and that rooster are going to be in this section. And then if we if we're going to get some more hens or another type of bird or something like that, like we'll, we'll think about that a little a little later down the road. But that's pretty much it for this video. Yeah, I still got to do the other side. Basically the same thing, do the inside, work on the outside a little bit. Um, and that's going to be for what's on the next spot. For this video, this is pretty much it on the coop. And we thank everybody that accompanies us on these videos. And, and yeah, you know, that's pretty much it for, for this one. So uh, please comment, subscribe, ask those questions, and we will get back to you. Thank you.